அதுக்கப்புறம் அண்ட் இதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டக் டக் டக்னா அதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் சரியா அதனால் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பவே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நமக்கு தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்துருங்க தெரியலனா ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஷினோடையுமே சொல்யூஷனோட சேர்த்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் இந்த பிடிஎஃப் வித் சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிடும் சரியா என்ன பண்ணும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக என் கூட சேர்ந்து பார்த்துருங்க பார்த்தா தான் தெரியும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சரி போய் இல்லாமல் ஸோ இருக்கிற எல்லா சிக்ஸ் சாப்டர்ஸையும் சேர்த்தி வெறும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் படித்தா தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்னால் நம்ம அதை படிச்சிட மாட்டோமா எஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு டூ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை நீங்கள் சூப்பராக தாறு மாறாகவே சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்க செகண்ட் கொஷின் எந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு நோ சொல்யூஷனா யூனிக் சொல்யூஷனா இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷனா நம்ம எஸ் கே வேல்யூ வச்சு நம்ம கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீனு பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இது கே வேல்யூ மட்டும் இல்லாமல் லேம்டாம் யூ இதெல்லாம் வச்சு நமக்கு இதே பேட்டர்னில் சம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த சம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலஞ்சு சம்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம்மை நமக்கு எடுத்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க தான் போகுது ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஏன் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போனோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் அதுக்கப்புறமா அதுலேயே தேர்ட் கொஸ்டின் வச்சு ஸ்லாம்டாம் யூ வர சம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாம்பிளில் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரும் அண்ட் இதுலேயும் தட் இஸ் எஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸில் இந்த யூனிக் சொல்யூஷனா இல்லை நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அந்த லேம்டா இருக்கிற சம் இந்த நாலுமே சூப்பர் டூப்பர் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் இந்த நாலு சம்ல கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வரத்துக்கு சூப்பராக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த நாலு கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரூவ் தட் சம்ஸ் தான் அதிகமாக இந்த செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ப்ரூவ் தட் இருக்கிற இந்த சம் ரெண்டு திரஸ் ரெண்டு சப்டிவிஷனுமே சேர்த்தி தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸோ இந்த ரெண்டு கொ ரெண்டுமே உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று மாடலஸ் இருக்கணும் ஒன்று வந்து டேக்கிங் ஆகுமெண்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா இது ஈஸி தான் பட் இருந்தாலும் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் வராத மாதிரி கரெக்டாக பாத்துருக்கு <laughs> எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்க்காக மாற்றிடுங்க ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்க்கு மாற்றினதுக்கப்புறம் நமக்கே தெரியும் தட் இஸ் வாட் எஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு இது இமேஜினரியாக ரியலாக அப்படின்னு நமக்கு ப்ரூவ் ஆகிடும் இல்லையா எஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எஸ் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே கான்ஜுகேட்டோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் படிச்சுருவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் தேர்ட் சாப்டரில் தேர்ட் சாப்டரில் நமக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய சம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெரியும்ல in the proof that's an on uh, uh, important and in this example 4.28 in the proof that's some also important adikaprama 4.5 exercise la in the question number 10 yes so mostly idile evlo number of solutions irukku nra question irukku illaya so idukku x values evlo values irukku nra idana answer aaguvum illaya in the question kandipa expect pannalam yes so adu illama ipo fifth chapter ku la vandutom appadinaale எஸ் 
ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது சூப்பர் டூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட்டான எக்ஸசைஸ்னு உங்களுக்கு நான் நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன் அதை கம்ப்ளீட்டாக வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் பார்த்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கொஷின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்த் செம்ம தேர்ட் செம்ம எஸ் ஸோ யா இங்கே பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நமக்கே தெரியும் இல்லையா தட் கேபிள் சம் அந்த கேபிள் பிரெட் சம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃபவுண்டன் வாட்டர் ஃபவுண்டன்ஸ் சம் அதுக்கப்புறமா டேப் சம் எஸ் ஸோ டேப்லேருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன ஹைட்டில் போய் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் ஈஸியான சம் பிள்ளைங்களுக்கு <laughs> வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எழுதணுமா ஒய் பாயிண்ட் எழுதணுமா அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா தான் எக்ஸாம்லையும் அதே ஃப்ளோவில் வரும் ஓகே எஸ் ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஃபைவ் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஆல்சோ இஸ் சூப்பர் டூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இதில் ஏன் மேம் இந்த ரெண்டு சம் மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தனியாக ஸ்மால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தனியாக வச்சு Yes, so we will be having a tabular column, right? So, that is for guy vertices, directrix, we will be able to find all of these questions. These two questions are a little high weightage. That is high chances of coming in exam. Na. So, these two sum you solve. If you solve these two sum you solve, you will be able to solve the focus of the formula, vertices of the formula, directrix of the formula. Na. எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டையும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் அதுக்கப்புறமா அண்ட் சிக்ஸ்த் சாப்டர் வந்தாச்சு சிக்ஸ்த் சாப்டரில் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் நமக்கே தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு அதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் இருக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும் இல்லாமல் இதே ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு நாலு இருக்கும் இல்லையா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அந்த நாலு கொஸ்டின்லையுமே அப்படியே பேரலாம் போட்டு படிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் அதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வந்து ஆனால் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் கார்டீஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேன் கேட்குறாங்களா இல்லை கார்டீஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேட்குறாங்களா அண்ட் வெக்டார் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இது எல்லாமே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கா இல்லை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன்கா இதெல்லாம் கொஸ்டினை நீங்கள் தரவா படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் தனித்தனியாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு கார்டீஷன் ஃபார்ம் வெக்டார் ஃபார்ம் எஸ் வெக்டார் ஃபார்ம்ல பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு தனியாக என்னென்ன ஃபார்ம் இருக்கு நினைச்சுக்கோங்கிட்டு பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த வீடியோனால் பெனிஃபிட் ஆகட்டும் அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் டைம் டூ ஹவர்ஸ் தான் டூ ஹவர்ஸில் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு மேம் நான் டூ ஹவர்ஸில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பி நோட்டோட எனக்கும் பார்க்க ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க எஸ் காய்ஸ் ஸோ ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் முடிச்சுட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வாட்டலி எக்ஸாம் மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப்பெல்லாம் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் காய்ஸ் காலாண்டு தேர்வில் நம்ம 100 மார்க்ஸ் எடுக்கணும் சரி அதுக்கு என்ன வழி ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அதிக மதிப்பெண் நமக்கு எந்த இடத்துல வரப்போகுது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் 
இல்லையா அந்த ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளை எப்படி முழுமையுமா கரெக்டா வாங்கி முப்பத்தைந்து மார்க் வாங்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் அதுக்கு நீங்க என் கூடவே இந்த முழுசா இந்த வீடியோ என் கூட டிராவல் பண்ணுங்க அண்ட் இதை உங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே எடுத்தோடனே ஈஸியா இருக்கிறத படிச்சு முடிச்சிடலாம் நினைச்சிருவோம் ஆனா கண்டிப்பா அதிக வெயிட்டேஜ் அதிகமா நமக்கு மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஏரியானா ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்றப்ப இங்க நம்ம ஈஸியா விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அண்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான இருபத்தைந்து கேள்விகளை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் அந்த முக்கியமான வினாக்களையாச்சு இது வரைக்கும் நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலனாலும் பார்த்துட்டு போயே ஆகக்கூடிய இருபத்தைந்து வினாக்கள் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறுல இருக்க இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டினை தான் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் கே வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது இந்த கே வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது இந்த லேம்டா மியூ அது மாதிரி அதை சால்வ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுற அந்த கணக்குகள் எல்லாமே இந்த முதல் சாப்டரில் முதல் அத்தியாயத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா சம்ஸுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அது எந்தெந்த சம்ஸுன்றத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறில் ரெண்டாவது கணக்கு அண்ட் மூணாவது கணக்கு அதுக்கப்புறமா <laughs> இந்த மாதிரி வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கணக்குகள் இருக்கும் இல்லையா ப்ரூவ் தட் கணக்குகள் அதிலலாம் அந்த கணக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் போகணும் இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழு அந்த பயிற்சியில் இருக்கிற மூணாவது கேள்வி ரொம்ப 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 முக்கியமான கேள்வி அதிலே ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்கும் அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு கொஸ்டினாக தான் கேட்பாங்க ஓகேவா எஸ் அதுக்கப்புறம் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஐந்தில் இந்த ஏழாவது சம் நிறுவுகன் கேட்டிருக்க இந்த சம் வந்து அந்த நிறுவுகன் கேட்குற எல்லா சம்ஸுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் ஷியோராக பார்த்து கேள்வி <laughs> திரும்ப 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 கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு அத்தியாயத்தில் அப்படின்னா அது இந்த கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த பி கியூ டேஷ் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா மேம் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறப்பவும் சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் இருக்குது இந்த பத்தாவது கேள்வியே நல்லா கரெக்டாக பார்த்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஓகே அண்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பயிற்சி நாலு புள்ளி அஞ்சு எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு இல்லையா அதில் பத்தாவது கேள்வி இது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதை சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க சரியா அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து எஸ் அப்ரூவ் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுத்து இன்னொரு ஈக்குவேஷனை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான கணக்குகள் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி இரண்டு எட்டு இந்த கொஸ்டனும் ரொம்ப முக்கியம் இதையும் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடுங்க அண்ட் எஸ் இதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த முக்கியமான ரெண்டு சாப்டர்ஸ் என்ன ரெண்டு அத்தியாயம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் ஆறாவது அத் அத்தியாயமும் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுலேயும் எது மெயினாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐந்தாவது கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியம் எஸ் அந்த தொங்கு பாலம் கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா அந்த தொங்கு பாலம் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வரைஞ்சு படம் வரைஞ்சு தான் சம் போட்டிருக்கணும் ஸோ போட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே அப்படியே ஃபுல் மார்க் அவங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் அதுக்கப்புறம் மூணாவது கொஸ்டின் முன்னாடி பார்த்தா அஞ்சாவது கொஸ்டின் அண்ட் எட்டாவது கொஸ்டின் இந்த மூணு கொஸ்டினையும் தட் இஸ் பயிற்சியில் இது மூணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்காட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி மூணு எட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதையும் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சில் ஒன்பதாவது கேள்வியும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா அண்ட் இதே இல்லாமல் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் வேறு கொஸ்டின்ஸே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ரெண்டில் இந்த எட்டாவது கொஸ்டினில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு சப்டிவிஷனும் ரொம்ப 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 வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 
டென்ட் ஓகேவா அண்ட் இந்த அஞ்சாவது அத்தியாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸும் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா எஸ் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதையும் பார்த்துருங்க நான் திருப்பி சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினை பார்த்தா முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படின்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம் இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸையுமே நம்ம கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடணும் அப்படின்னு முடிவாக இருந்துக்காங்க ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி மூணு இந்த ஆறு புள்ளி மூணுல இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி நாலு வரும் இல்லையா எஸ் வெக்டார் முறையில் இதே மாதிரி காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா நாலு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அந்த நாளும் அப்படியே சைட் பை சைட் போட்டு பார்த்துருங்க சரியா அதுக்கப்புறமா எஸ் அதிலே நான் சொன்னது தான் இங்கே பாருங்க அந்த நாலு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி நாலு 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 மூணு 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 இந்த எல்லா எடுத்துக்காட்டுமே ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் என்னது பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஏழை நம்ம முழுசா முழுவதுமா எக்ஸாம்பிள் அதாவது பயிற்சி எடுத்துக்காட்டுன்னு எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டோன்னா அதுல இருந்தே ஒரு ஐந்து மார்க் கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா கேள்விகளையும் நீங்க ஒருக்கா சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் உங்க கையில தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேல எதுக்கு வெயிட் பண்ணும் டக்குன்னு இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் லைக் பண்ண போறீங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு நோட் எடுத்து உட்காந்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம் இதுல இருக்கிற எல்லா சம்ஸையும் சால்வ் பண்ணி பார்த்துடுறோமான்னு பார்த்துருங்க அண்ட் இதை விட ரொம்ப முக்கியமா என்ன அப்படின்னா இதை தேடி நீங்க எதுவுமே அலைய வேணாம் ஆன்சர் தேர்வு சென்டம் எடுத்துட்டு தான் வரும் ஸோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னு எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க பாய் சென்டம் எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க